കാഡ്വിക് ആണ് ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതായത് കാഡ്വിക് വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ബെറീലിയത്തിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബൊംബാർഡ് ചെയ്തു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സെഷനിൽ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്നിട്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഒൻപതും അറ്റോമിക് നമ്പർ നാലുമായ ബെറീലിയം ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറുമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് ബെറീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാല് നാല് രണ്ടും ചേർന്ന് ആറ് അത് ശരിയാണ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് നാല് അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ട് ബെറീലിയത്തിന് ഒൻപതും ഉണ്ട് ഒൻപതും നാലും ചേർന്ന് പതിമൂന്ന് വരണം പക്ഷെ കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ ഒരു മാസ് എവിടെ പോയി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ന്യൂട്രോൺ രംഗത്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു മാസ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെതായിരുന്നു അപ്പം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്നാണ് മാസ് ഒന്നും കണ്ടു ഇനി ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റിന് ശേഷം പോകുന്ന സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുകയാണ് ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയി ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൻ്റെ പാർട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചില സബ് ആറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നേരെ പോയി ആ നേരെ പോയത് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വിളിച്ചത് അതിന് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ഒന്ന് മാസ് ഒരു അറ്റോമിക് മാസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രോട്ടോണിനെയാളും പൊട്ടിക്ക് മാസ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ന്യൂട്രോൺ പിന്നെ ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ന്യൂട്രൽ ചാർജാണ് 